আজকে আমরা কিছু টেকনিক দেখব যে টেকনিকগুলোর মাধ্যমে আমরা এক ক্লিকের ভিতরেই ফটোশপ দিয়ে দেখা যাবে যে আমরা বিভিন্ন ছবিকে আপ স্কেল থেকে শুরু করে এডিটিং পর্যন্ত সব কিছু আমরা ফটোশপ দিয়েই করে ফেলতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আজকে আমি প্রথমে যে যেটা দেখাবো আমাদের পিনজিটিতে বর্তমানে জিপিনজি ছবিগুলো এআই জিপিনজি ছবিগুলো খুব ভালো নিচ্ছে এবং আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আমার একটা অ্যাকাউন্ট পিনজিটি তে আমরা চলে যাব এখান থেকে ধরেন আমি আমার প্রোফাইল এখান থেকে আমি এখানে আপলোডে ক্লিক করব আপলোড আপলোডে ক্লিক করলে দেখেন এখানে আটটা একটা প্রোফাইলে আটটা পাবলিশ হয়েছে একটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এখানে যদি আমি আট আটে যায় ক্লিক করি এখানে দেখেন একটা ছবি এই কিছুক্ষণ আগে এটা পাবলিশ হয়েছে তো এটা কি একটা ধরেন ল্যান্ডস্কোপ হুম ল্যান্ডস্কোপ এগুলো ছবি এখন নিতেছে এটা কিভাবে পাবলিশ করতে হয় মূলত পিনজি ফাইলগুলো কিভাবে সরি জি পিনজি ফাইলগুলো কিভাবে আমরা এখানে সাবমিট করতে পারি এ টু জেড সব কিছু দেখি কত সাইজ দিতে হবে মানে এগুলো আমরা আজকের ক্লাসের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে দেখব তো আমরা সরাসরি যদি ইয়েতে চলে যাই লিনার ডু ইয়েতে চলে যাই আমরা চাইলে আইডোগ্রাম দিয়ে ব্যবহার করতে পারি লিনার ডু ইয়া ব্যবহার করতে পারি তো এখান থেকে আমি লিনার ডো ইয়েটাইকে সাজেস্ট করি অবশ্যই প্রিমিয়াম বাসনটা নিতে পারলে বেটার আর না নিতে পারলে ফ্রিটা দিয়েই কাজ চালায় নিতে পারবেন সমস্যা নাই তো এখান থেকে আমি লিনার্ডো এআইটা ওপেন করে ফেলছি আপনার আশা করি আমার স্ক্রিন প্রপারলি দেখতে পাইতেছেন তো আমরা এখান থেকে ইমেজ জেনারেটার বা ইমেজ ইমেজ ক্রিয়েশন এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এবং আমি এখানে এখানে একটা প্রম লিখছি হ্যাঁ তো আপনি এই যে রাইট বেটার কোয়ালিটি প্রম্পট তো এটাকে জাস্ট আপনি স্কাইয়ের পরে অ্যাড করে দিতে পারেন বার্ডের পরে অ্যাড করে দিতে পারেন এই কথাটুকু অ্যাড করে দিলে হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি এটাকে জাস্ট কপি করলাম কপি করে আমি চলে যাব জিমি আই তো আমার প্রথমে বেস্ট কোয়ালিটি কিছু প্রম লাগবে যেটাতে আমি ভালো ভালো ছবি জেনারেট করতে পারবো জাস্ট এটা লেখে আমি এখানে জাস্ট ইন্টার করলাম তো ইন্টার করার পরে দেখি কি রিলেটেড আসে মোটামুটি এখানে দেখি এক্সাম্পল ওকে এখানে একটা প্রম দিয়ে দিছে জাস্ট এটাকে কপি করলাম কপি করে আমি এখানেই না আমি একটা মডেল সেট করলাম এটা এই মডেলটা সেট করার পরে এবং এখান থেকে আমি কিছু সাইড সেট করতে পারি ধরেন ষোলো যেটা আছে আমার মনে হয় হয়েছে দেখি তারপরে না হইলে হয়েছে তো ওকে হয় নাই না হইলে জাস্ট আবার কপি করি ওকে সমস্যা নাই কপি তো এখান থেকে জাস্ট আবার এখানে আমি পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এখানে মডেলটাকে সেট করবেন একটা সাইড সেট করবেন করার পর জাস্ট আমরা জেনারেট ইমেজে ক্লিক করব এখানে দুইটা ইমেজ জেনারেট হচ্ছে এখানে চাইলে আমরা আরও কিছু সাইজ দেখে নিতে পারি এখান থেকে আরও সাইজ আছে তো এই একটা সাইজ আমি কয়টা ছবি মানাই তো এখানে আরও কয়েকটা জেনারেট করি ওকে তো এখানে এই একটা হয়েছে মোটামুটি চলে কিন্তু খুব একটা প্রফেশনাল মনে হচ্ছে না তো এখান থেকে আমি ডিফিশন যে এক্সেলটা আছে এটা সেট করে দেখি তো ওকে যেটাতে ভালো লাগবে সেটাতে ট্রাই করব ওকে তারপরে এখানে আরও কিছু আছে এগুলো দিয়ে ট্রাই করতে পারি যেটাতে সব থেকে ভালো ছবি আসবে সেটা দিয়ে আমরা ট্রাই করব এবং সেটার ব্যবহারটাই সব থেকে বেশি করব ওকে এটাতে খুব একটা চলতেছে না তো আর একটা ট্রাই করি তো দেখি এটা কি অবস্থা হ্যাঁ এই ছবিটা চলে জাস্ট এই ছবিটাকে আমি ডাউনলোড করি ডাউনলোড ডাউনলোড এখান থেকে আমি আরও কিছু জেনারেট করব এবং এখান থেকে আমি সাইজটাকে আর একটু আপডেট করে নিই নয় যেটা আছে ওইটাই ঠিক আছে নাইন ওকে এটা দিয়ে আসুক সমস্যা নাই তিনটা চারটা ওকে একই ছবি আমি বানাইতেছি হ্যাঁ একই রিলেটেড ছবি ডিজাইনগুলো একটু ভিন্ন ভিন্ন আসবে এটা সমস্যা না জাস্ট আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিব আমাদের মতো করে তো ওকে ডাউনলোড করে নেই তো আমরা চাইলে বিভিন্ন এক্সেলে নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ করা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তো আমি একই সাইজের গুলো নিচ্ছি যখন আমরা কাজ করব একই সাইল সাইজের গুলো আমরা ব্যবহার করব তাতে আমাদের কাজগুলো খুব সহজ হয়ে যাবে ওকে আমার এখানে যে কটা হয়েছে আপাতত এক্সাম্পল স্বরূপ আমার এই কটা হইলে চলে সমস্যা নাই 
তো ওকে এই লাস্টে যেটা আমরা এখানে বানাইতেছি এটা জাস্ট নিয়ে আমি কাজ শুরু করে দেব তো ওকে তো এখান থেকে ডাউনলোড করা শেষ ডাউনলোড করার পরে আমি এই দুটাই কেটে দিতে পারি হুম অথবা এরকম থাকলেও কোনো সমস্যা নাই আমরা আমরা পিএনজিটিতে চলে আসবো আসার পর এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব আর্ট অ্যাট ওয়ার্ক আপলোড এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে আপলোডে ক্লিক করতে পারি যদি এরকম আসে একটু অন্যটাতে যাবেন যাওয়ার পর আবার এখানে একটা ক্লিক করবেন আশা করি এবার চলে আসবে হ্যাঁ এরকম আসবে জাস্ট গেট গো গেট দ্য টাক্স এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দুইটা অপশন আসবে আমরা আগের বার পিনজি ফাইলগুলো এখান থেকে পাবলিক করছি তাই না এবার যেহেতু আমাদের জি পিনজি ফাইল তো আমরা এখান থেকে গো আপলোডে ক্লিক করব ওকে এই জায়গাটাতে আমি রেখে দিব এবং এখানে কিছু রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে দেখেন পঁচিশশো বাই পঁচিশশো পিক্সেল হতে হবে উপরে হতে হবে ওকে তারপরে ধরেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের ক্ষেত্রে কত কত হতে হবে এগুলো দেওয়া আছে তো আমি আপাতত একটা কাজ করি এখান থেকে যে ছবিগুলো নিছি সেই ছবিগুলো নিয়ে একটা কাজ করে নিই তো এখানে আমার কিছু ছবি ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এই ছবিগুলো আমার ডাউনলোড করা হয়ে গেছে আগেরগুলো ধরেন আমি ডিলিট করে দিই তো এখান থেকে এই ছবিগুলো আমি এখান থেকে হোল্ডার তৈরি করলাম একটা হোল্ডার তৈরি করে এখান থেকে আমি এই ছবিগুলোকে কপি করব কপি করে এই জায়গাটাতে ফোল্ডার তিনের যে ফোল্ডারটা আছে এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দেবো একটু সবাই গুরুত্ব সহকারে দেখেন তিন নাম্বার ফোল্ডারে আমার ছবিগুলো রাখলাম এবং এখানে আমি আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করব চার নাম্বার ফোল্ডার ফোল্ডার তিনে রাখলাম ছবি চার নাম্বার ফোল্ডারটা রাখলাম হচ্ছে ফাঁকা ওকে তো ফাঁকা রাখার পর আমার কাজ হবে আমি চলে যাব ফটোশপে অ্যাডোবি ফটোশপ তো আমি এটা ওপেন করব এটা আশা করি সবাই ইনস্টল করছেন এবং সবাই এটা দিয়ে কাজ করে মোটামুটি তো আমরা এটা ওপেন করার পর তো এখানে একটা বাটন আছে নাম হচ্ছে অ্যাকশনস বাটনস তো এই বাটনটা যদি না পান কোনো সমস্যা নাই উইন্ডোসে ক্লিক করবেন এখান থেকে অ্যাকশনটাকে জাস্ট টিক দিয়ে দিবেন এখান থেকে মার্ক করে দিবেন তাহলে এখানে চলে আসবে ওকে যদি না আসে তাহলে কি করবেন অল্টার প্লাস এফ নাইনে ক্লিক করবেন তাহলে চলে আসবেন ঠিক আছে তো আমরা আমার অলরেডি চলে আসছে জাস্ট আমি এখান থেকে কি করব এখান থেকে একটা ফাইল ওপেন করব তো এখানে অনেক আমার এখানে কয়টা ছবি আছে ধরেন তিন ছয় বারো পনেরোটার মতো ছবি আছে জাস্ট ওকে আমি একটা ছবি এখান থেকে ওপেন করলাম করার পর এখানে দেখেন আমাদের অ্যাকশন অনেক আগের অ্যাকশনগুলো আছে তো এগুলো আমি ডিলিট করে দিব আপনাদের এরকম আসবে না একদম ব্লাং আসবে তো আমি এগুলো ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পর এখান থেকে অ্যাড প্লাস যে আইকনটা আছে প্লাজের এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আপনি অ্যাকশন নাম দিতে পারেন তো আপনি যা খুশি আপনি এখানে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপাতত যেটা অ্যাকশন যেটা লেখা আছে অ্যাকশন অন তো আপনি টু দিতে পারেন ফোর দিতে পারেন ফাইভ দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা অথবা নাম দিতে পারেন রাজু অথবা দিতে পারেন নিউ লাইফ লার্নিং অথবা আপনার নাম আপনার মনের যেটা আসে সেটাই আপনি এখান থেকে দিবেন দেওয়ার পর জাস্ট রেকর্ডে ক্লিক করবেন ওকে রেকর্ড হচ্ছে তো আপনি এখান থেকে আপ স্কেল করে নেবেন আপ স্কেল প্রথমে কি করবেন আপনি চাইলে কন্ট্রোল কন্ট্রোল ওয়াল্টার প্লাস আইতে ক্লিক করতে পারেন তাহলে এক ক্লিকে এই জায়গাতে চলে আসবেন আসতে পারবেন হ্যাঁ যদি না আসতে পারেন তাহলে আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আপ স্কেল ইমেজ দেখেন এই কমানটাই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি কি আসতে পারেন সমস্যা নাই দুইভাবে আসতে পারবেন আপ স্কেল করার জন্য তো আমি যে কাজটা করলাম কন্ট্রোল ওয়াল্টার আইতে ক্লিক করলাম কি করবেন এগুলো কি দেখা দিব যে কোথায় কোথায় টিভি দিলাম মানে ক্লিক করলাম আমি কিবোর্ড অনেকে আছে একদম নতুন বুঝবে না ওকে ভালো কিবোর্ড দেখি কোনটা পাওয়া যায় ওকে এই যে এই কন্ট্রোল যেটা আছে কন্ট্রোল এটাতে ক্লিক করে ধরে মানে ধরে রাখতে হবে তারপরে অল্টারে ক্লিক করবেন তারপর আইতে ক্লিক করবেন এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল অল্টারে ধরে রাখতে হবে প্রথমে কন্ট্রোলে ক্লিক করে ধরে রাখবেন তারপরে অল্টারে ক্লিক করে ধরে রাখবেন তারপরে আইতে ক্লিক করবেন দেখবেন এই অপশনটা চলে আসছে তো এটা আসার পর এখানে রেজলিউশন করে দিবেন তিনশো এবং এখানে পাঁচ হাজারের উপরে রাখা যাবে না তো আমি এটাকে পাঁচ হাজার করে দিব এখানে আমি পাঁচ হাজার করে দিব ওকে সরি এখানে আমি পাঁচ হাজার করে দিলাম করে দেওয়ার পর এবার জাস্ট আমি এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব ওকেতে ক্লিক হয়ে গেছে এখানে দেখেন অ্যাকশন রেকর্ড হচ্ছে তো এবার এখান থেকে আমি চাইলে কিছু কালার কারেকশন করে নিতে পারি এখান থেকে জাস্ট এখান থেকে আমি হিউজ সিচুয়েশনটা বাড়াই নেই এখান থেকে হালকা বাড়াই নিতে পারি দেখেন কোনটা ভালো লাগে এবং অল্টার দিয়ে আমি একটু ছোটো করে দেখতে পারি যে কোন কালারটা ভালো লাগে 
জাস্ট একটু দেখে নিতে পারেন যেটা ভালো লাগে এটাই বেটার ওকে ধরেন একটু কালার কারেকশন আপনার মনের মতো করে করে নিতে পারেন করার পর আপনার যখন এগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করবেন এখান থেকে আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব এখান থেকে এক্সপোর্ট অ্যাজ এ ক্লিক করব করার পর এরকম আসবে আসার পর এখান থেকে আমাদের যদি জিপিএনজি দেওয়া থাকে অবশ্যই আমরা জিপিএনজিটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো হইল আর যদি পিএনজি দেওয়া থাকে তাহলে আপনি জাস্ট জিপিএনজিটা করে নেবেন হ্যাঁ জিপিজি জিপিটি এটা করে নেবেন করার পর জাস্ট আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করে ওই যে এখানে আমরা বেরিয়ে যাব এই যে ফোল্ডার ছিলাম এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে যায় কোথায় রাখবো ফোল্ডার চাইরে এখান থেকে জাস্ট ওপেন করে দিব এখানে ওপেন করে দিয়ে জাস্ট সেভ করে দিব ওকে সেভ করা হয়ে গেছে তো এটাকে আমি কেটে দিলাম এটা কেটে দিলাম নো ওকে এবার এটার রেকর্ডটাকে আমি অফ করলাম ওকে অফ করার পর আমি এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করব ফাইল থেকে আমি চলে যাব স্ক্রিপ্টস এখান থেকে এম এস প্রো প্রোস প্রোগ্রেসর এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে ফোল্ডারটাকে সেট করব এখান থেকে তিন নম্বর ফোল্ডারটা যে ফোল্ডারে আমাদের ছবিগুলো আছে সেই ফোল্ডারটাকে সেট করলাম করার পর এখানে আমি ওকে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে যদি কারো এটা সেট করা না থাকে এটা সেট করে নেবেন এবং যদি সাইজ যদি ফিট করতে চান করে নিতে পারবেন দরকার নাই আমরা যেহেতু অলরেডি ওইখান থেকে করে রাখছি রেকর্ডে তো করার পর জাস্ট আমরা রানে ক্লিক করব দেখেন ছবিগুলো কিন্তু আমাকে তারা এডিটিং করে দিতেছে फाइल रान সরি নট প্রোগ্রেস ফলোইং ওকে স্কিপ অ্যালার্ট একটু ব্যাক করি এটা হচ্ছে আগেরটা এখানে সেভার কথা ছিল ওকে আমি একটু আবার করে দেখাই যেহেতু মনে হয় এখানে কোনো একটা কমান্টে ভুল হয়েছে তো ওকে আমি এগুলো সব ডিলিট করে দিই ওকে আবার দেখাই আপনাদেরকে তো আমি এখান থেকে ফাইল একটা নিয়ে আসি ফাইল ছিল হচ্ছে এখানে ওকে সেম প্রসেস হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে কোনো একটা ভুল হয়েছে মেবি নিচ্ছে না ওকে এটাকে ডিলেট করে দেই এখানে ধরেন একটা নাম দিয়ে দিই এক দুই তিন যাই হোক ওকে এবার জাস্ট আমি সেম প্রসেস দেখি আসে কি না এক দিলাম এখান থেকে আমি রেকর্ডে অ্যাকশন রেকর্ড এখানে ক্লিক করি ওকে এবার ধরেন আমি এখান থেকে কন্ট্রোল ওয়াল্টার আইতে ক্লিক করি এখানে পাঁচ হাজার করে দিলাম পাঁচ হাজার এখানে তিনশো করে দিলাম রেজলিউশন ওকে বেশি হয়ে গেছে পাঁচ হাজার তিনশো ওকে এখান থেকে এক্সপোর্ট फोल्डर तैरी फोल्डर छय रखी जस्ट ओपेन ओके ये डिलेट कर दिल डिलेट कर दी एम चले जाब सेम प्रसेसर इमेज स्क्रिप्ट इमेज प्रोग्रेस फोल्डार फोल्डार हल तीने तीन जस्ट ओके एक्शन 
ঠিক আছে এবার হয়েছে ঠিকই কমান্ড দিছিলাম কিন্তু হইল না তো এবার হয়েছে দেখেন ছবিগুলো প্রথম ইমেজটা হচ্ছে এক এমবির একটা ইমেজ ছিল পাঁচশো কেবিতে দাঁড়াইছে আর প্রথম আগেরটা ছিল কত পাঁচশো কেবি ওকে এখানে সাইজটাকে আপডেট করছে দেখেন আগে ছিল কত আগে হচ্ছে এটা আগে ছিল বারোশো বাই আটচল্লিশ দেখেন এখানে ডাইমেনশন এটা হচ্ছে কেবি ওকে এগুলোতে এখান থেকে দেখা যায় না এখান থেকে দেখতে হয় একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন বারোশো আটচল্লিশ গুণন ছয়শো ছিয়ানব্বই ছিল এটা তা আর এখানে হয়েছে কত পাঁচ পাঁচ হাজার ইন্ট্রো সাতাশি অষ্টাশি প্রতিটাতে দেখেন রেজলিউশন বেড়ে গেছে প্রতিটারই রেজলিউশন বেড়ে গেছে তো আমি যদি ওইখানে আরেকটু কারেকশন করতাম তাহলে আর একটু আর একটু বেটার হইতো এমনিতে ইমেজ কোয়ালিটি অনেক বেটার হয়েছে তো এই ছবিগুলো হয়ে যাওয়ার পর আমার কাজ হচ্ছে জি জি বলেন হ্যাঁ আনলিমিটেড তৈরি করেন সমস্যা কি এইভাবে আপনি আনলিমিটেড এডিটিং করতে পারেন আপ স্কেল করে নিতে পারেন এখানে সাইজের খেলা হ্যাঁ ওকে তো এবার আমি জাস্ট এখান থেকে আমি চলে যাব হচ্ছে পিনজিটিতে ওকে পিনজিটি এখানে আসবো এবার আসার পর এখান থেকে ধরেন এই ছবিগুলোকে আমি একটু কম্প্রেস করে নেব মানে জিপ করে নেব এখান থেকে ধরেন এটাতে ওয়ানে জিপ করলাম এখান থেকে জিপ একটা ওয়ান জিপ হয়ে গেল তারপরে টু টুতে জিপ করলাম এইভাবে যতগুলো আমার জিপ করা দরকার ছবিগুলো এইভাবে জিপ করব আপনার মনের মতো করে জিপ করে নিয়েন যে কটা আপনার ছবি লাগবো কয়টা সাত নাম্বার পর্যন্ত করলাম মেবি সাত নাম্বার একবারে হয় না ঠিক আছে সাত কত নয় আট সাত ছয় দুই ওকে দুই ওকে তারপরে হচ্ছে পাস এগুলো কিন্তু সিরিয়ালে করতেছি আমি পাস পাস তারপর হচ্ছে চার চার তারপরে হচ্ছে তিন তারপরে হচ্ছে দুই দুই অলরেডি মনে হয় করা আছে নাকি না করা নাই দুই তারপরে হচ্ছে এক এক আমার সব কটা জিপ করা হয়ে গেছে ওকে এগুলো ছবির আর আপাতত দরকার নাই কিছুক্ষণের জন্য তো রেজলিউশনটা একটু বাড়ানোর দরকার ছিল ওকে যাই হোক দেখি আগে নেয় কে না তো এখানে আসে জাস্ট আপলোডে ক্লিক করি আবার যদি দেখেন আবার কোনো জায়গায় ভুল হয়েছে কিনা হ্যাঁ জাস্ট আর্ট এআই আর্ট ও আপলোড হ্যাঁ এখানে ক্লিক করি এখান থেকে গেট এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে এটাতে সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনার যতগুলো ফাইল আছে ফাইল কোনটাতে ছিল তিনে মেবি জাস্ট এখানে দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমি স্টার্টে ক্লিক করে দিই হয়ে গেছে ওকে তো এখান থেকে আমার কাজ হচ্ছে সবগুলোকে একটু এডিটিং করা এডিটিং সরি ইয়া টাইটেল ট্যাগ এগুলো বসানো এখান থেকে আমরা কি করব ক্যাটাগরিটা সেট করব ব্যাকগ্রাউন্ড দ্বিতীয় ক্যাটাগরি দিবেন ন্যাচারাল ওকে ন্যাচারাল ন্যাচারাল ওকে আর এখানে আমরা একটা টাইটেল দেবো টাইটেলটা কি দেবো বানাইছি এটা না কপি করি কপি করে আমি এখান থেকে নিয়ে আসি এখান থেকে কি কি দেওয়া যায় এটা অনেক বড় হয়ে যায় সানসেট সৈকত একটি প্রাণবন্ধ সুযোগ আকাশ দেখি জিমি আই কি করে জিমি আই এটারে দিয়ে দেখি টাইটেল লেখা যায় কিনা ওরে সরি রাইট রাইট টাইটেল ফর তিন জি ট্রি 
ছোট্ট একটা দিয়ে দিছে এত ছোট তা নিয়ে এত লাভ নাই ওকে আমার মতো করেই বানাইতে অবস্থাছি বালোমায় সমুদ্র সৈকতে একটি প্রাণপন্ত সূর্যোদয় আকাশ এইটুক দিয়ে দিই ওকে এবার হয়ে গেছে এটাকে জাস্ট আমি এখানে এসে প্লেস করে দিলাম এবং এখানে কিছু ইয়া দিয়ে দিই মেন কিওয়ার্ড দিয়ে দিই সানসেট স্কাই এটা একটা কিওয়ার্ড হতে পারে বেস্ট তো জাস্ট দিয়ে দিলাম তারপরে এটা একটা কিওয়ার্ড ওকে দিয়ে দিলাম তারপরে এটা ফুল একটা কিওয়ার্ড আমি অ্যাড করে দিলাম হয়ে গেল এবার মেন কিওয়ার্ড আমি এখানে ক্লিক করব যতগুলো আছে সবগুলো অ্যাড করা দরকার জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম অ্যাড হয়ে গেল তো আমার এখানে বলতেছে তুমি কোন ছবি মানে কোন কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে ছবিগুলো জেনারেট করছো যেটা আমরা কি প্রম বলে থাকি এই প্রমটাকে আমরা এখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমরা এই জায়গাটাতে প্লেস করে দিব দিয়ে দেওয়ার পর আমরা কোন সফটটা দিয়ে এই ইয়াটা বানাইছি সেটা তো আমি বানাইছি হচ্ছে লিনা ডোয়াই তো আমি এটাকে জাস্ট পর্যন্ত কপি করলাম কপি করে এই জায়গাটাতে আমি প্লেস করে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এটা সেভ দিতে পারি সেভ দিয়ে দিলাম হুম একটু ক্লোজ করি আমি তো এখানে দেখেন ছবি আমার মনে হয় পনেরোটার মতো জাস্ট এটাকে আমি ডাইরেক্ট পাবলিশও করে দিতে পারি সমস্যা নাই তো ওকে লিনা ডুই এটা বসে নাই ওকে জাস্ট সাবমিট করে দিলাম আমার এটা কিন্তু পেন্ডিংয়ে চলে গেছে দেখেন এটা কিন্তু পেন্ডিংয়ে চলে গেছে অলরেডি ঠিক আছে এইভাবে কাজগুলো আমাদের করতে হবে আপনি একই টাইটেলগুলো এবং একই জিনিসগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখানে মেন খেলা হচ্ছে আমাদের সাইজের খেলা হ্যাঁ সাইজ খেলবেন তত ভালো হবে ঠিক আছে এভাবে করা যাবে না কাজগুলো একদম সিম্পল হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো যেহেতু নিচ্ছে তাহলে তো আমাদের টেনশন নাই আমরা এক ক্লিকেই হালকা ছবি কারেকশন করে নিতে পারতেছি এডিটিং করে নিতে পারতেছি শুধু আমরা শুধু কমান দিয়ে এক দেড়শো দুইশো পাঁচশো ছবি যদি আপনার কম্পিউটারটা ভালো হয় তাহলে আপনি দুই তিনশো ছবি মনে করেন কয়েক মিনিটের ভিতরে এডিটিং করে ফেলে দিতে পারতেছেন সেটা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতেও আপনি করতে পারেন একই যে ছবি হতে হবে এরকম না ধরেন এই ছবিটা এটা আছে আপনার সাইজ এক রাখেন তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড মনে করেন বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানাইলেন হলিডে বানাইলেন ঈদ মোবারকের বানাইলেন স্টিকার বানাইলেন কিন্তু সাইজগুলো সব এক রাখেন তাহলে কাজ করার জন্য সুবিধা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় আশা করি কাজগুলো সবাই স্মুথলি করতে পারবেন কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো জায়গায় যদি না বুঝে থাকেন আমাকে বলেন আমার গুলো তো নিতেছে আমি তো একই প্রম গুলো ব্যবহার করতেছি ওকে এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিসমাস ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি শুধু ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নাই ওকে নেচার দেখবেন যে এখানে এই টাইপের ছবিগুলো দেখেন অভাব নাই বানাইছে হ্যাঁ এই দেখেন এগুলো কিভাবে তারা এগুলো বানাইলো এগুলো দেখেন সবগুলো কিন্তু এই দিয়ে তৈরি করা মানুষের পক্ষে এগুলো সম্ভব না এটা যে বানাইছে এটা তো বুঝাই যেতেছে এটা ইয়াই দিয়ে বানাইছে ঠিক আছে যাই দেবো না এটাকে ইয়াই দিয়ে বানাইছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রিপিক ইয়াই আমি জানি না কে সেল করে বর্তমানে খুব ঝামেলা হইতেছে বুঝছেন কোন জায়গা থেকে কোনো টুলস কিনলে অ্যাক্সেস দিতেছে না টাকা মেরে দিতেছে এই হচ্ছে ঝামেলা তো এই যে এখানে দেখেন এগুলো কিন্তু ইয়াই দেওয়া বানাইছে সব কিছু ইয়াই কাজ সাজি এই দেখেন সাইজগুলো দেখছেন পাঁচ হাজারের উপরে নিতেছে না ইমেজ সাইজ অক্টোবর 
2024 এ পাবলিশ করছে তার অ্যাকাউন্ট আমরা একটু দেখতে পারি কমার্শিয়ালস ওকে এটা হচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড ওকে 200 ফাইল সার্চে ব্যাকগ্রাউন্ডের 11টা ডাউনলোড হইছে তো শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করতেছে আমরা আমাদের নিউজগুলো নিয়ে এইভাবে কাজ করলে ছবিগুলো যদি করে জিপ করতে তার সময় লাগে না আমরা চাইলে 1100 ছবি প্রতিদিন আপলোড করতে পারি এটা লাস্ট কতদিন আগে করছে আমরা যদি দেখি অক্টোবরের আট তারিখে মানে অক্টোবরের পরে আর কোনো কাজই করে না এই লোকে তার মানে এ লোক কি অ্যাক্টিভ না ঠিক আছে আজকে এটা তো অক্টোবর মার্সাল তো না আমি কোন দাম দেয় আসি ওকে তার মানে কি এ লোকটা রেগুলার কাজ করতেছে মানে নতুনে আসছে আর কি লাস্ট ওকে তাহলে তো ভালোই খারাপ না ওই আমরা ওই যে বৌদ্ধ মধ্য আছে না বৌদ্ধ ট্রেন্ডিং বিষয়গুলো নিয়ে যেমন হ্যালোইন মেলোইন ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আছে না এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ট্রেন্ডিংগুলো নিয়ে কাজ করলে ডাউনলোডের সংখ্যাটা বেশি বাড়বে ক্রিসমাস আসতেছে হ্যালোইন আসতেছে হ্যাঁ এগুলো যদি আমরা দেখি যদি এটা কত তারিখে করছে উনিশ সালে না উনিশ সালে করছে অনেক আগের এটা তো সাথে সাথে অ্যাপ্রুভ করতেছে এখানে যদি কেউ বুঝছেন ভালো ভালো ফাইল দুই হাজার ফাইল আপলোড করতে পারে না অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবে ঠিক মতে তুমি করো অন্য ব্রাউজারদের ট্রাই করো তোমার যেহেতু প্রথমটাতে কোন একটা গাবলা তো অবশ্যই করছো তা না হইলে তো অ্যাকাউন্টার সাসপেন্ড করে না ওইটা দিয়ে আর হবে না তোমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বউ গার্লফ্রেন্ড থাকলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে আর না হলে বাড়া করে নিয়ে আসো দু একটা হানিমুন করে এলাম মাসে বিয়ের বিয়ের পরে হানিমুনে যায় আর আমি বিয়ের আগে হানিমুন করে এলাম এখন আপডেট বলতে আমি তিনটা সেটা অ্যাকাউন্টে ইয়েতে রাখছি বুঝছেন তো ওগুলা পেন্ডিং আছে কিন্তু সাত দিন আগে আমার এক কাছের মানুষের অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হয়েছে তো এ হচ্ছে বিষয় এখন ওর অ্যাকাউন্টটা অ্যানালাইসিস করে ওরে দিছি যে তুমি এইভাবে কাজগুলো করো আশা করি যে হয়ে যাবে এই সপ্তাহ মধ্যে হয়ে যাবে আর আমাদের ফ্রি পিকের পিছনে সময় গেছে একটু বেশি বাকি যে আরও দশটা মার্কেট প্লেস আছে সেগুলো আমরা গুরুত্বই দিতে পারি নাই ঠিক আছে একটু লেট হয়ে গেছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে লস আপনাদের না লাভ আপনাদের কারণ আমার ক্লাসগুলো আরো বেড়ে গেল টাইমগুলো আরো আপনাদের এক্সট্রা বেশি দিতে হবে এই হচ্ছে বিষয় ওকে ইন বয়স পাইছেন কে কে হুম কেউ ইন বয়স পায় নাই এখানে আগের বেসে কেউ নাই হ্যালো ইয়ে তো মনে হয় কত ডলার যেন একশো চুয়ান্ন ডলার না কার জানি দেখলাম ইয়া নাই ইয়া এখানে ওই যে রত্না রত্না নাকি কে জন্য নামের একজন ছিল নাই এখন না ক্লাসে আসে নাই মেবি ওকে দেখেন কি হয় তাহলে পিনজিটিতে ফুল কাজ শুরু করে দেন তারপরে আমরা আর একটা ক্লাস দেখি ওটা হচ্ছে আমরা ইয়ে ওইটাতে শুরু করবো হলো কালকে হ্যাঁ 
কালকে তো না ক্লাস নেক্সট ক্লাসে পিএনজিটি এই জিনিসটা আমি ইয়া করলাম করার পরে আপনাদেরকে জাস্ট দেখা দিলাম এই সাইডে আমরা এই সাইডে আমরা কাজ করব হ্যাঁ অ্যাপ্রুভ করাই দিমনি সমস্যা নাই গাড়াগাড়ি করে তারপরে আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় ক্লাস করতেছে মালিক মিয়া প্রমাণ দেখবা ঠিক আছে তোমার স্ক্রিনশট দিব নি গ্রুপে ওটা দেখতেছি তোমার দেখা উনি ঠিক আছে কয় টাকা বাজি সেটা তো কইবা দেলসাত আছে গমে আছে ভাবি তো বাসায় ওকে 